오늘 2021년 3월 말일이고요. 여기 홍콩의 몽콕입니다. 오늘 제가 여기 홍콩 몽콕에 있는 아파트 월세하고요. 그 다음에 매매 시세를 알려드릴 건데 일단 방은 두 개짜리고 조금 오래됐는데 리모델링을 한 집이고 저는 홍콩 여행 유튜버이고 싶은데 이 알고리즘이 이제 채널이 이 홍콩 부동산 유튜브로 지금 알고 있어 가지고 <웃음> 네, 한번 오랜만에 여기 홍콩에 있는 아파트 네, 부동산에 대한 이런 영상을 한번 준비해 봤습니다 그 중간중간에 이 몽콕 모습 보여 드릴 테니까 는요 이 홍콩의 아파트 부동산 이라든가 아니면 여행에 관심 있으신 분들은 많이 봐 주시면 감사하겠습니다 개인적으로 이 아파트가 좀 괜찮더라고요 뭐 오래되긴 했는데 앞쪽으로 좀뻥 뚫렸고요 예상대로 그 공원 쪽그 뷰는 없어요. 다 나왔고, 네, 공원이 안 보이는 그런 네, 어, 집으로 해가지고 한번 보기를 했습니다. 이사 나오나? 이사 A. 이사 A. 住家呢不嘛因为几千人平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平
뭐 매장을 철수했거나 이렇게 영업을 안 하는 곳이 굉장히 많습니다. 원래 여기는 조금 이제 가격이 정찰제가 아니라서 예, 원래 이제 가격을 물어보면은 비싸게 얘기하고 깡, 깎으면서 사는 컨셉이었는데 지금은 워낙 장사가 안 돼가지고 이미 좀 저렴한 가격에 판매가 되기 때문에 좀 깎기도 뭐한 그런 상황입니다. 야외시장 좌우측에 있는 식당이 보일 정도로 이렇게 이런 비어있는 그런 이런 야외 매장들도 많이 지금 눈에 띄고 있고요. 맛있다. 이쪽이 그 싸이영 초이 스리트 사우스 그쪽 라인인데요. 오늘 수요일이거든요. 이제 평일인데도 굉장히 이렇게 사람들이 많고, 어, 좀 아까 보셨던 야시장 라인만 완전히 상권이 죽었고, 그 주변은 다 이렇게 굉장히 활발한 상황입니다. 아까 봤던 아파트 같은 경우는 뭐 전철역까지 3분밖에 안 걸리고요. 그리고 또 반대 방향으로 다른 전철역이 또 있고, 또 이렇게 막 버스 많이 다니고, 그리고 이렇게 평면에 이렇게 사람들이 많이 지나가잖아요. 굉장히 이쪽이 굉장히 이, 이 아파트 가격이 좀 비쌀 수밖에 없다라는 그런 느낌을 받습니다. 지금 홍콩도 여러 가지 뭐 문제 때문에 이제 부동산 가격이 많이 내렸는데요. 근데 이 동네는 한 개도 안 내린 것 같고, 그리고 특히 아까 제가 보려고 했던 그 공원이 보이는 아파트 같은 경우는 물량이 나가면 바로바로 바로 나가는 것 같아요. 그래가지고 굉장히 민지가 있는 그런 매물이라서 굉장히 이뭐 월세라든가 이 매매를 서두르지 않으면 어살 수가 없는 그런 상황인 것 같아요. 이렇게 오늘 홍콩 아파트 이런 부동산 시세 관련 영상하고요. 그리고 간단하게 홍콩의 이 몽콕 모습 한번 준비해 봤고요. 또 조만간에 또 다른 홍콩에 대한 영상으로 찾아뵙겠습니다. 오늘도 좋은 하루 보내시고 조만간 또 뵙겠습니다. 감사합니다. 고제